ഹലോ മക്കൾസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാലോ ലേണിംഗ് ഇറ്റ്സ് മീ ശ്രീ ഭാമ എസ് ബി മക്കളെ എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ടിരിക്കുന്നോടാ എല്ലാവരും ഹാപ്പി അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്നെ മിസ് വന്നിട്ടുള്ളതാ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് വായിതാണ് ഏത് ചാപ്റ്ററിലാണ് ചോദിച്ചാൽ ഫുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് ആഹാരം ആരോഗ്യത്തിന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിപൊളി ചാപ്റ്റർ എന്റെ മക്കൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ ചില ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം സെറ്റാക്കാം നോക്കിക്കോ മക്കളെ ഫാറ്റ് കൊഴുപ്പ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കേസാണ് അത് ഫാറ്റാടാ ഇത് ഫാറ്റാടാ അത് കഴിക്കലേടാ അങ്ങനെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ശരിക്കും ഫാറ്റ് നല്ലതാണോ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വേണ്ട സാധനമാണോ അത് എന്തെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡൗട്ടുകൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ ഫാറ്റി ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഫാറ്റായി പോകും മിസ്സ് എന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം മിസ്സും പലതവണ അങ്ങനെ പണ്ടൊന്നും മിസ്സിന് ഇതിനെ പറ്റി വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിനെ പറ്റി കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഫാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ദീ പിടിച്ചോ ആർക്ക് ഇഷ്ട ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നല്ല അടിപൊളി ചൂടോട് കൂടിയുള്ള ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കിട്ടിയ ബട ബടാന്ന് കുറെ നമ്മൾ അങ്ങ് കഴിക്കുക അല്ലേ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനത്തിൽ ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പ്രോട്ടീനാ അത് ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിച്ചു കൂടാന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ നല്ലതല്ല കഴിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതേപോലെ നമ്മുടെ രതീഷ് നമ്മുടെ സിനിമ പറയില്ലേ രതീഷ് ഉണരൂ രതീഷ് ഉണരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് പഴം കഴി പഴംപൊരി അല്ലെ നമ്മുടെ പഴംപൊരിയൊക്കെ അതേപോലെ ഉള്ളി വട വട ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അല്ലെ ഈ എണ്ണയിൽ പൊരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഇവരാണെങ്കിൽ കടയിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരേ എണ്ണയിൽ തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് തരിക അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്ര നല്ലതാണോ ചോദിച്ചാൽ അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഫാറ്റിന്റെ കേസിൽ ഈ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറെ സാധനങ്ങൾ ഈ സൺഫ്ലവർ ഗീ അതുപോലെ ഓയില് ഈ സാധനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ വറുത്തതും പൊരിച്ചതും ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാറ്റ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂസസ് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ ചിലത് ഇൻക്ലൂഡും ചെയ്യണം ചിലത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും ചെയ്യണം എന്നാ ഒരു മിതത്തിനൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് അത്ര പ്രശ്നം ഇല്ലാണ്ട് കുറെ കാലം നമുക്ക് പോവാം റെഡി അപ്പൊ നമ്മളിതാ കുറെ ഐറ്റംസ് മിസ്സ് ഇട വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിപ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതാ നല്ല റോസ്റ്റ് നല്ല നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി തരല്ലേ കടയിലെ സെമ്മ ടേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള പറയും പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ചിക്കൻ പഴംപൊരി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ നോക്കിക്കോ അപ്പൊ എന്താണ് എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ എന്താ കൊഴുപ്പില്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ആവശ്യമായ ആഹാര ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കൊഴുപ്പ് നമുക്ക് കൊഴുപ്പ് വേണോ ചോദിച്ചാൽ വേണം പക്ഷെ വളരെ കുറവ് മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ അതിന് നമുക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ട് ഒരു കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അപ്പം മാംസം മത്സ്യം പാല് പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ മുട്ട വിവിധ തരം പരിപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവയിലും കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മിൽക്ക് മുട്ട മീറ്റ് ഇതിനകത്തൊക്കെ ആക്ച്വലി അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു കൊഴുപ്പ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അതിലും പുറമെ എക്സ്ട്രാ ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അപ്പൊ വിവിധ തരം എണ്ണകൾ നെയ്യ തുടങ്ങിയ പല ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതും കൊഴുപ്പുകളാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ പോലെ കൊഴുപ്പും ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ആഹാര ഘടകമാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വേണ്ട ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല എനർജി തരുന്ന നമ്മുടെ ബോഡിയെ നല്ല എനർജറ്റിക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു കേസാണ് ചില വിറ്റാമിനുകൾ കൊഴുപ്പിൽ മാത്രമേ ലയിക്കുള്ളൂ ചിലത് കൊഴുപ്പിൽ മാത്രം ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻസ് വിറ്റാമിൻസ് വരെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ കൊഴുപ്പ് ഉൾപ്പെടുത
slimy it is when the lady's finger is sharp there is a lot of fat in, in this isn't it na chodikana appo adu namakku engane test cheyana le namakku endu cheyana namakku ore ore saanangale test cheyan vendiya adu fat undo nammal engane test cheyam nammal just or paper eduthe ja just or normal or paper eduka adilote ore ore saanangale rub idu rub idu namale kodikana ore ore food items le engake idakke food items test cheyano adu namale test cheyana nokkan vendi cha povana appo bakshi vasthukalil or paper le namale orakka rub any food on paper unakke shesham എണ്ണയുടെ പാട് കാണുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ നോക്കാം നമ്മൾ റബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്താ മക്കളെ നോക്കാം ഓയിൽ കണ്ടന്റ് ആ പേപ്പർ അല്ല പേപ്പർ ഈസ് ഓയിലി ഇവൻ ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് ഡ്രൈഡ് വി മേ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ഫുഡ് കണ്ടെയിൻ ഫാറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പേപ്പർ ഒരു ടിഷ്യൂ മിസ് അപ്പ ഒരു ടിഷ്യൂ എടുത്തു ഇതിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ റബ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് പേപ്പറിൽ ഓയിൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതെന്താ ഫാറ്റ് ആണെന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ കേസ് നിങ്ങൾ എന്നെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാ അത് ഫാറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് എന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെന്ന ഹോംവർക്ക് റെഡി അപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും മക്കളെ നമ്മൾ ഈ ഫാറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊളസ്ട്രോൾ വരും കൊളസ്ട്രോൾ വരുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പോലും നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ കൊളസ്ട്രോൾ മെജോറിറ്റി ആളുകൾക്കുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് പണ്ട് കാലത്ത് അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മെയിൻ ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാ മറത്തതും പൊരിച്ചതും മാത്രതും മാത്രമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഫാറ്റ് ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ ലാബുകളിൽ നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ എന്താ ഞാൻ ഇന്നലെ കൊളസ്ട്രോള് പരീക്ഷിച്ചു കൂടുതലാണെന്ന് ഒരു ഗ്രാൻഡ്പ പറയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ്പയും ഗ്രാൻഡ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞേനും കൊളസ്ട്രോൾ നല്ല കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഐ ഗോഡ് മൈ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് യെസ്റ്റഡി ദ കൊളസ്ട്രോൾ ഇസ് ഹൈ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് എന്നറിയോ അതിന് ശരിക്കും നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൗണ്ട് ഉണ്ട് നോക്കിക്കോ എന്താ കൊളസ്ട്രോള് ബ്ലഡ് ഷുഗർ എൺപതാണ് എന്താ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സെവൻറ്റി ടു വൺ വൺ ടെൻ എം ജി ആണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളത് എഴുപതായിട്ട് നൂറ്റി പത്ത് ഏകദേശം നോർമൽ ആണ് വലിയ പ്രശ്നമില്ല കൊളസ്ട്രോൾ അപ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം ജി പെർ ഡേ ഡി എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുന്നൂറേ നമുക്ക് പാടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് വന്ന എത്രയാ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അപ്പൊ കൂടുതലാണെന്ന് അർത്ഥം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ വാല്യൂ അപ് ടു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് വരെ എത്താവൂ അതുപോലെ ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഷുഗറിന്റെ കണ്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ എഴുപതായിട്ട് നൂറ്റി പത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നിൽക്കണം ഇതാണ് നോർമല് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പഠിച്ചാൽ നല്ല കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ശരി പല സമയത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അറിയില്ല നോർമൽ എന്താ വരാന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ നോർമൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതിലും കൂടുതലോ ആണോ കുറവാണോ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ കൊളസ്ട്രോൾ എന്റെ മക്കള് അപ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാ കൊഴുപ്പിന്റെ ഒരു രൂപമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ശരിക്കും കൊളസ്ട്രോൾ പറഞ്ഞാൽ കൊഴുപ്പിന്റെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോം ആണ് നമുക്ക് പറയാം ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് കൂടാതെ ശരീരം സ്വയം കൊളസ്ട്രോൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടാണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ബോഡീസ് ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കൊളസ്ട്രോൾ കൊളസ്ട്രോൾ അധികമായാൽ അത് രക്തക്കുഴലുകളുടെ ഉൾഭത്തിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചെടുത്ത് രക്തത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പൊ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുമ്പോഴുള്ള വിഷയം എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അത് നമ്മളിങ്ങനെ അടച്ച എങ്ങനെ ഇരിക്കും വലിയൊരു കട്ട വെച്ച് ഒരു സിമെന്റിന്റെ കട്ട വെച്ച് ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ തടസ്സപ്പെട്ട് നിൽക്കും അതേപോലെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് എ ലെവൽ ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ ബിക്കം ഹൈ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിയ ടു ദ ഇന്നർ വോൾ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽ ആൻഡ് പ്രിവെന്റ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് അതിന്റെ ഫ്ലോ അങ്ങ് നിൽക്കും ബ്ലഡ് ഒഴുകുന്നത് അങ്ങ് നിന്ന് പോകും നിന്ന് കഴിഞ്ഞു പറയുമ്പോൾ